ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കേളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ പാല് ചേർക്കാത്ത ഡ്രിങ്ക് അതായത് പാല് പശുവും പാലൊന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാത്തൊരു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് ആണ് അല്ലാത്തവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ചെറിയ പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസിന് അതായത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഡ്രിങ്ക്സിന് ഈ ഒരു ഒറ്റ പഴം മതിയോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പാലെടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിൽ എടുത്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒരല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ വിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതായത് കൊത്തൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു പഴത്തിലോട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് എൻ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഏലക്ക ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പാലും കൂടെ ചേർത്ത് അതായത് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏലക്ക ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏലക്ക ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏലക്ക ചേർക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ കളർ കളേഡ് ഫ്ലേവർ അതായത് നമ്മൾ പിസ്തേരിയോ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒന്നും ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് പിസ്തയോ കാഷ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴവും ഈ നട്ട്സും നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ മധുരം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത പഴം ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിലും നല്ല മധുരമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ വേറൊരു എസൻസ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രുചി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ട് പാൽ കഴിക്കാത്തവർക്കും ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പഴവും നട്ട്സും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്